Hello friends, I am Professor Parul Kashyap and today we will discuss a short story Old Bapu which was written by a very famous writer Mulk Raj Anand. This story is all about old person whose name is Old Bapu who is the residence of Sikhopur. Sikhopur is the name of a village and he wanted to visit Gurgaon for a job since he was unemployed and he thought he will get a job in Gurgaon and he will meet a contractor for a job. So he started his journey and the day was very sunny and he will he can feel may he can feel the heat in his toes because his shoes was not in a proper manner it was also told right so he moves further and he completed half of his journey and very soon he will reach his destination but in a meantime some old thoughts or we can say the old memories of his childhood come across in his mind the childhood memories and the memories of his mother how he spent his time in his village and how he roamed in village and there was some big boys in that village who used to pick him up and throw him in pond or we can say in some well right and he remember all those things how he returned home and saw that his mother was dead and he tried to revive other childhood memories also like his uncle Danduram who always looked to scroll him and already occupied his land right so these are the some we can see the outline or the background of the story but when we move further the story moves little, little further and we get to know more about the old Bapu. Old Bapu was getting entangled in his old childhood memories remembering old things meantime meanwhile he reached near the contractor so now he finally reached to the contractor who was sitting under a neem tree and when he speak with the contractor he was very rude to him very rude to him very rude to old Bapu right so Bapu was not feeling good and he was very offended with his words when contractor sees that you are an old fellow old person of 70 years and I don't have any job for you so now Bapu was very surprised by hearing this because he was just 15 so he declares that I am just 50 years old contractor and um, uses I am 70 but Mr. Contractor I am 50 years old in such a long time there is a another statement by Ram Singh after hearing this Ram Singh says that take this chavanni and go away don't eat my head from here hearing this Ram Singh contractors action Old Bapu was very angry and tears were shown in his eyes. He was very thirsty and somehow he tried to manage himself and he moves further and he found a pan beauty shop. So he go near to that shop and ask for some water. So the shopkeeper or we can say the owner of the pan beauty shop has offered some water to Bapu and Bapu drinks a lot of water after that he feels a little better then he sees himself in a mirror lying there and the owner of the pan beauty shop tells him not to look at my mirror like this don't look like this 
to my mirror it will break so again bapu was very offended by this statement bapu feels bapu feels very bad after hearing this statement because his face was very useless even when he saw his face in that mirror he experienced the most ugliest or we can say the most helpless face so now things have already been clear to you jitni bhi story thi i hope aap sabko samajh aa gayi hogi ek bar hindi mein aapko bata deta hu taki koi confusion or difficulty na ho again जो कैरेक्टर है यहाँ पे ओल्ड बापू काफ़ी बूढ़ा इंसान है एक लेबर क्लास से बिलोंग करता है सिखोपुर का रहने वाला है और जॉब नहीं है इसके पास जॉब के लिए गुड़गांव जाने की प्लानिंग कर रहा है और वहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलेगा जो इसको जॉब प्रोवाइड करा के देगा राइट दिन काफ़ी गर्म है यानी कि काफ़ी सनी डे है और धूप निकली हुई है और वो धूप जो है इसके पैरों में लग रही है क्योंकि शूज़ इसके फटे हुए हैं और इसको लग रहा है कि इसका बस आखिरी टाइम आ चुका है और ये बस मरने वाला है तो इंसान जब मरने वाला होता है तो क्या करता है जितनी भी पुरानी लाइफ की जो एक्सपीरियंस होते हैं उन सबको क्या करता है फिर से एक बार सोचता है तो इन्होंने भी यही किया पास्ट मेमोरी जितनी थी चाइल्डहुड की उसे एक बार रिकलेक्ट कर रहा है जो विलेज में रहता था ये कैसे इसके जो कुछ बड़े बच्चे होते थे वो क्या करते थे इसको उठा के पानी में फेंक देते थे एक बार घर काम करके आया ये बाहर से घर पे आया और देखता है इसकी जो मदर हैं वो क्या हैं मरी हुई हैं और इनका जो अंकल था दंदूराम जो कि काफ़ी कोसता था इनको और इनका लैंड भी ऑक्यूपाई कर रखा था इस तो दंदूराम जो था इन्होंने इसका लैंड भी ऑक्यूपाई कर रखा था और आगे चल के पता चलता है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुँच चुका है और कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी गलत तरीके से पेश आता है इसके साथ एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर और बहुत ही बदतमीजी से इसको बोलता है कि तुम बहुत बूढ़े हो तुम्हारी उम्र नहीं है काम करने की और एक सत्तर साल के बुज़ुर्ग के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है बट ये डिक्लेयर करता है कि मैं सत्तर साल का नहीं पचास साल का हूँ बट स्टिल कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता इसको और एक चवन्नी फेंक देता है इसकी तरफ और कहता है लो इसे और चले जाओ यहाँ से और मेरा सिर मत खाओ बहुत ही गलत तरीके से पेश आता है और बापू ये देख के काफ़ी परेशान होता है आंखों में आंसू लिए बाहर चला जाता है भूखा प्यासा होता है प्यास लगती है आगे एक देखता है पान बीड़ी शॉप है उस पान बीड़ी शॉप पे जाके पानी के लिए पूछता है और वहाँ का ऑनर इसको पानी पिला देता है बट पानी पीने के बाद एक मिरर होता है वहाँ पर उस मिरर को ये देखता है उसमें अपना फेस देखता है कितना अगली फेस है इसका और इसे लगता है कि मैं कितना चेंज हो चुका हूँ और वहीं पान बीड़ी वाला बोलता है कि इस तरह से मेरी मिरर को मत देखो नहीं तो मेरा शीशा टूट जाएगा और इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है आपकी आई होप आप सबको स्टोरी समझ आ गई होगी इजी लैंग्वेज में आपको मेरे समझाने की कोशिश करिए जितना हो सके अगर कोई कन्फ्यूजन या डिफ़िकल्टी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन है कोई सजेशन है आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में ऑल थैंक यू सो मच